हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है हायर नॉन को डेटा और हायर नॉन को डेटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं फर्स्ट पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ लोअर नॉन को डेटा और आपका जियोलॉजी का थर्ड पेपर भी मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ जो कि सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड है तो आप उन वीडियोज़ को प्ले के अंदर चेक कर सकते हैं और अभी आपका जो पेपर है वो लगभग पच्चीस फरवरी से काफ़ी कॉलेज के स्टार्ट हो जाएंगे कुछ कॉलेज के स्टार्ट भी हो चुके हैं तो मैं अब अब जिसका स्टार्ट होने वाला है और कुछ स्टूडेंट क्या है कि बेसिक फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट बिल्कुल भी मतलब इस चीज से अवेयर नहीं है मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है बेसिक फर्स्ट ईयर का ज्यादातर जो कॉलेज होता है उसमें क्या होता है फोर्टी परसेंट ही रिजल्ट आता है मतलब आप समझ इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश कीजिए कि बी फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है पचास में से सत्रह नाम नंबर आपको लाने होते हैं ठीक है आप उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं फेल हो जाते हैं और कई स्टूडेंट अब जो पास होते हैं फोर्टी स्टूडेंट जो पास होते हैं उसमें से किसी की परसेंटेज फिफ्टी होती है किसी की फिफ्टी होती है किसी की सिक्सटी होती है ठीक है और उसमें से भी कई स्टूडेंट जिसके कुछ के बैक आ जाता है ठीक है फेल नहीं होते लेकिन बैक आ जाता है तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है आप लोग पढ़ाई कीजिए ठीक है तो चलिए मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं नंबर फर्स्ट जैसे कि आपका एग्जामिनेशन पेपर यहाँ पर हायर नॉन को डेटा का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है वो हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो दो पैटर्न से पूछा जा सकता है थ्योरिटिकल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका एग्जामिनेशन पेपर में पूछा जाता है तो उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है और आप इंटरनेट से कोई भी जो भी आपका टॉपिक्स हो ठीक है उस टॉपिक से इंटरनेट से रिलेटेड कुछ आप इंटरनेट से उसके एम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे उसके बाद फाइंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए जो कि एग्जामिनेशन पेपर में पूछे जा सकते हैं नंबर थर्ड आपकी जो आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो ठीक है आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको उस कॉलेज के पिछले 10 इयर्स के प्यूरियस पेपर को सॉल्व करना है क्योंकि 60% आपका वहीं से कवर हो जाएगा 60 परसेंट सिलेबस आपका वहीं से कवर हो जाता है और थ्योरिटिकल की बात करते हैं तो थ्योरी आपके जो है सेक्शन ए सेक्शन बी अब यहाँ पर जब थ्योरिटिकल जो पेपर होता है वो फाइव सेक्शन में डिवाइड होता है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई अब ये जो सेक्शन ए है इसमें कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है मतलब कि सिर्फ दस दस क्वेश्चन होते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं मतलब ये जो सेक्शन ए है वो दस नंबर का होता है बाकी ये चार सेक्शन चालीस नंबर के होते हैं मतलब एक सेक्शन बी दस नंबर का और मतलब सभी सेक्शन दस दस नंबर के होते हैं और सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के और कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने क्या किया सेक्शन ओ को बीस नंबर का बना दिया है मतलब कि आपको एक एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा ठीक है क्वेश्चन दस ही होंगे लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो दो नंबर का होगा और इस तरीके से पूरा सेक्शन ए बीस नंबर का हो जाएगा बाकी जो सेक्शन है उस वो सभी साढ़े सात साढ़े नंबर के होंगे चार सेक्शन साढ़े नंबर के इस तरीके से पूरा जो है टोटल करके थर्टी नंबर का हो जाता है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको आप यहाँ पर नोट करके उसकी प्रिपरेशन कीजिए और साथ में आपको वहाँ पर डायग्राम का भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए तो नंबर फर्स्ट जैसा कि आप देखेंगे रेड्यूला ऑफ पाइला ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको चैनल के अंदर ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगे कुछ कुछ रह गया है जिसको मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ तो नंबर फर्स्ट है रेड्यूला ऑफ पाइला नंबर सेकेंड है नेफ्रीडियम और नंबर थर्ड है एंटनी ऑफ पेलीमोन नंबर फोर्थ है हेस्टेड प्लेटिन पेलीमोन ये जो 100 परसेंट लिखा है मैंने इसके आगे मतलब कि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर फाइव है बीपी नीरिया बाईपी नीरिया लार्वा ऑफ स्टार फीस पैरापोडियम ऑफ हिट्रोनेरिस ऑस्फ्रीडियम ऑफ पाइला पाइला का ऑस्फ्रीडियम टोकोफोर लार्वा इन नेरिस नेरिस का ट्रोकोफोर लार्वा ट्यूब फिट इन स्टारफिश स्टारफिश के अंदर जो ट्यूब फिट होता है इस पर शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटोसिस्ट ऑफ पेलीमोन मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 परसेंट आगे लिखा हुआ है पैरापोडियम ऑफ नेरिस नेरिस का पैरापोडियम का डायग्राम भी पूछा जा सकता है और उसके बाद देखेंगे सेल ऑफ पाइला पाइला का जो सेल होता है वो भी हंड्रेड परसेंट डायग्राम भी उसका पूछा जा सकता है डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाना है कलर कलर पेन से बनाना है रेड पेन यूज नहीं करना बाकी सभी पेन आप यूज कर सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर तेरह आप देख सकते हैं टोर्शन ऑफ पाइला रीनल ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बेंजिन इन पाइला
ठीक है स्टार फिश आपने पढ़ा होगा एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर मेड्रीपोराइट स्टार फिश के अंदर स्ट्रक्चर होती है स्टोन कैनाल भी उसी के अंदर स्ट्रक्चर होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है एपिटोकी क्या होती है या हिट्रोनेरी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिलोम क्या होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जैसे कि आप यहाँ पर नोट करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है सिलोम क्या होता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है यहाँ पर देख सकते हैं पेडिसलेरिया ऑफ स्टारफिश और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द रेडियल सिमेट्री और बायोलेट्री सिमेट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है ट्रू सिलोम क्या होता है हेट्रोनेरिस क्या होता है डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिव एंड कॉमिस्यूर नर्वस सिस्टम है ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पाइला का नर्वस सिस्टम ठीक है जनरल फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्थो आर्थोपोडा के जनरल फीचर्स पूछ लिया जा सकते हैं एनिलीडा के चार फीचर्स पूछ लिए जा सकते हैं न्यूकल लॉब ऑफ पाइला मोस्ट important tentacles of pila and hepatopancreas gland in palimon prone मोजेक विजन क्या होता है मोजेक दृष्टि क्या होती है पेलीमोन प्लोन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में भी और अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्जामिनेशन पेपर में कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना होता है नंबर फर्स्ट है कि आप जो डायग्राम बनाने के लिए कलर पेन का यूज कर सकते हैं जिसमें रेड पेन आपको हटाना होगा मतलब रेड पेन का आप यूज नहीं करेंगे बाकी सभी एंड गुड हैंड होनी चाहिए आपकी स्टार्टिंग में मतलब कि जैसे वैसे तो अगर आपकी हैंड ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपकी हैंड मतलब अच्छी नहीं है तो आप स्टार्टिंग में कोशिश करें कि बहुत अच्छी करने की स्टार्टिंग में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग में सब कुछ देख लेता है वहीं से आपका इंपैक्ट होता है उसके बाद है डो नॉट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम पेपर एग्जाम पेपर में हमेशा ध्यान रखें ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ जो बी फर्स्ट ईयर के होते हैं यही होता है वो होता है एक्सपीरियंस की कमी की आपको एग्जाम फर्स्ट टाइम आप बी का जब एग्जामिनेशन पेपर देते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना होगा और तीन घंटे आपको लगातार लिखना होता है ठीक है क्योंकि चार लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बहुत ही मतलब मैनेज करके जाना पड़ता है तो इसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन तो आता है लेकिन लास्ट में क्या होता है टाइम नहीं बचता तो टाइम को मैनेज करके चलें उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप ये है पॉइंट कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली आपको जो भी क्वेश्चन देखना है उसको केयरफुली पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन क्या है फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ते कुछ और लिखकर कुछ और आ जाते हैं फिर बाद में माथा पकड़ते हैं तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन बी सी डी ई मतलब बचे हुए चार सेक्शन जिसमें तीस नंबर का होता है या कई जगह मैंने आपको बताया कि फोर्टीन मार्क्स का भी हो सकता है कि जब दस नंबर का एक सेक्शन होगा तब उस कंडीशन में आपके फोर्टीन मार्क्स का हो जाएगा इस सभी सेक्शन अगर साढ़े सात नंबर का एक सेक्शन होगा तो इस तरीके से आपका जो पूरा सेक्शन होंगे चारों के चारों थर्टीन मार्क्स के होंगे तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है एक सेक्शन के अंदर दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करना होगा और ये जो मैंने बारह क्वेश्चन लिए हैं ठीक है वैसे तो टेन क्वेश्चन है लेकिन आप ट्वेल्व देख लेते देख सकते हैं इसमें मैंने आपको वहाँ पर ट्वेल्व ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि जिसके अंदर से ही आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरा ये सेक्शन कंप्लीट मिल जाएगा ठीक है इनको अगर आपने पढ़ लिया तो आप सेटिस्फाई हो सकते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर साल हर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कई सारे कॉलेज में पूछा जा सकता है और इसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है इसको आपको रटने की जरूरत नहीं आप जाकर वो वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश नंबर सेकेंड है डिस्क्राइब द डिटेल इन नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला काफी अच्छे तरीके से समझाया है मैंने आप इसको भी जाकर वीडियो के अंदर देख सकते हैं नंबर थर्ड पॉइंट है डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पाइला तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी मैंने बता वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है सब ये क्वेश्चन आपको चैनल के अंदर मिल जाएंगे नंबर फोर्थ है गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस अपेंडिजेस एंड देयर फंक्शन इन पेलीमोन ये भी मैं बता चुका हूँ डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट है एंड गिव एन अकाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ पाइला ये भी मैं बता चुका हूँ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है डिस्क्राइब द डिटेल इन डाइजेस्टिव सिस्टम फीडिंग मैकेनिज्म एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन पेलीमोन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको भी मैं बता चुका हूँ हमेशा ध्यान रखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एक और ट्रिक्स बताता हूँ देखो क्या होता है आपके आपके अंदर आपके सिलेबस में हायर नॉन को डेटा में अब क्या क्या पढ़ाया जा रहा है पाइला स्टार और आपका होता है नेरिस होता है और पेलीमोन है तो ये चार एनिमल हैं और इन चारों एनिमल में किसी 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 न किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जा सकता है तो आप ध्यान से एक चीज़ नोट करेंगे कि अगर आपको सपोज दैट कि आपने पाइला का डाइजेस्टिव सिस्टम याद कर लिया लेकिन आप वहाँ गए तो आप देख रहे है
फोर गट होता है उसके अंदर माउथ आता है बक्कल कैविटी आती है ये सब स्ट्रक्चर्स आते हैं और मिड गट जो होता है उसमें स्टमक आ जाता है मतलब हमारा उसमें उसका एनिमल का पेट आ जाता है ठीक है स्टमक और इंटेस्टाइन मतलब कि आंत और नंबर थर्ड पॉइंट पर आ जाता है आपका जो आपका जो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है एक तो फोर गट है एक मिड गट है और एक लास्ट वाला जो होता है वो हिंड गट होता है तो हिंड गट के अंदर रेक्टम आ जाता है एनस आ जाता है तो किसी भी एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाए अगर आपको उसको कॉमन चीजें पता है फोर की इसका एलिमेंट्री कैनाल ऐसे डिवाइड है तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है वो अलग बात है कि आपको डायग्राम याद है या नहीं है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉपी खाली नहीं छोड़ेंगे ठीक है बहुत से आपको बता देंगे काफ़ी सारे टीचर्स कि आपको बेटा कॉफ़ी खाली नहीं छोड़नी है लेकिन ये नहीं बताते आपको कि वहाँ पर लिखना क्या है तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आपको कॉमन चीज़ें कॉमन फैक्टर्स याद करने हैं आप गए वहाँ पर पाइला का फीचर्स नहीं पता है आपको लेकिन अगर आपने मोलस्का के बारे में पढ़ा है फाइलम मोलस्का के इंपॉर्टेंट फीचर्स तो आपको पता है कि पाइला भी मोलस्का के अंदर रखाया गया है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं तो मतलब काफ़ी सारे कॉमन बातें ऐसी हैं जो कि आप अपने माइंड से यूज़ करके भी लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पेपर ना रहा हो तब स्टार्टिंग में क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करें जो आपको आता हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी तक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर डिस्क्राइब द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ नेरिस ये भी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द करेक्टरिटिक्स एंड क्लासीफिकेशन ऑफ एनिलिडा इम्पॉर्टेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है एक्सप्लेन जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा क्वेश्चन नंबर टेन क्या है डिस्क्राइब द हैबिट एंड हैबिटेट एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी एंड पैरापोडियम ऑफ नेरिस मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेरिस के एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी इसका हैबिट हैबिटेट क्या खाता है कहाँ रहता है सब बातें ठीक है उसकी एक्सटर्नल मोर्जी बॉडी किस तरीके से डिवाइड है कैसे आप स्टडी करेंगे सब बातें उसकी डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको अब नंबर लास्ट के दो क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है ये भी इस ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दस तो आपको तैयार करने ही है लेकिन इन दो को भी आप तैयार कर सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर लार्वा जैसे ट्रोकोफोर लार्वा होता है ना उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है दूसरा ये है कि वाट इज कंपाउंड आई एक्सप्लेन द मोजेक विजन इन प्रॉन प्रॉन में जो एक मोजेक विजन होता है या उसकी कंपाउंड आई की होने की वजह से तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए ठीक उसके बारे में बताना होता है ठीक है क्या होता है प्रॉन के अंदर ये क्वेश्चन में अभी अपलोड करने वाला हूँ ये अभी चैनल के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको अपलोड करना पड़ेगा ठीक है पैलीमोन को कोई भी चीज़ है वो उसको दस दिखाई दे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिखाई देती है ठीक है कोई भी चीज़ और वो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करके बता दूंगा ठीक है अभी यहाँ पर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है बाकी अभी आपको कोई भी अभी और भी वीडियोज़ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो आप कॉमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो